Y como lo anunciamos al comienzo del programa, estamos muy cerquita ya de las fiestas, una semana y media aproximadamente, el verano que ya se hace sentir en todo el país. Y justamente para hablar de esta situación, lo vamos a saludar al doctor Oscar Atienza, magíster en Salud Pública, a quien le agradecemos que esté en contacto con Córdoba Noticias. Buenos días, doctor Joel y Flavio, les saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. Gracias a usted, doctor. Sabemos que son épocas complicadas y siempre hacerse un lugar para los medios es algo que se agradece y mucho. Y en este sentido, la consulta tiene que ver con que, bueno, estamos a muy poquitos días ya de las fiestas de Navidad y Año Nuevo y las reuniones familiares, las reuniones sociales son parte de la característica clave que tiene diciembre en cada año y este año atravesado por una situación particular. ¿Cuáles son para usted los principales recaudos y las principales recomendaciones que se deberían tomar en estos momentos donde la las reuniones parecieron inevitables. Así es, y nos vamos a enfrentar eh, a nivel mundial, ¿no? con una situación prácticamente única eh, que no hemos atravesado antes, que son tres fechas de alta movilización y alto encuentro social, como son Navidad, Año Nuevo y Reyes. Sobre todo Reyes es, es eh, mucho más a nivel latinoamericano, es una... Eh, un, un momento, una fiesta también que va a generar mucho movimiento y bueno, cada una de ellas está separada por siete días, así es que es de esperar que eh, en ese tipo de situaciones tengamos un, eh, una posibilidad mayor de contagiarnos, por lo que es importante decirle a la gente que si tiene planificado visitar a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, a sus parientes, a sus amigos, eh, en esta fiesta que empiece desde hoy, que estamos ya a 10 días de la primera fecha, que es el 25 de diciembre, a tomar algún tipo de distanciamiento social con un poco mayor de... Eh, hay que exagerar un poquito, es decir, tratar a partir de hoy de empezar a minimizar el contacto con las demás personas, a, a extremar las medidas de higiene, tratando de llegar al 25 de diciembre eh, con la posibilidad de no infectarnos, porque sería bastante, eh, digamos errado, bastante malo infectarse ahora apenas 10 días de esta fecha. Así es que extremar las medidas a partir de hoy para poder llegar a la fecha de la fiesta y tratar de no contagiar a ninguno de los seres queridos. ¿no? Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel Albarrán le saluda. Bueno, en relación Hola, con Joel. esto, por ejemplo, Alemania impone medidas mucho más estrictas. La escuchamos a la propia Angela Merkel instando a los ciudadanos a que si no podían, que no se junten directamente y tomando medidas específicas. Digo, esto, pensando en la segunda ola de Europa, ¿se puede llegar a evitar para nosotros, donde se estima marzo, esta segunda ola, si el proceso de vacunación se acelera? Bueno, nosotros no vamos a poder evitar la segunda ola. De hecho, en la Argentina se va a anticipar la segunda ola. Eh, seguimos un poco el ritmo, el camino que está siguiendo Brasil. Fíjense que ellos, lejos de haber iniciado la segunda ola, todavía no terminan con la primera, tuvieron apenas un pequeño descenso y a partir de una base muy alta en cantidad de casos, están teniendo este segundo rebrote. Ellos ya están en el verano, así es que son un poco, es un poco el camino que va a seguir la Argentina. La Argentina, sin dejar de descender a cifras de casi cero como le pasó a Europa, eh, vamos a empezar nuestro repunte en cantidad de casos ahora en febrero, no más allá de eso, debido a la movilización eh, de caso. Es, es un poco diferente a lo que le está pasando a Europa. Eh, Europa sí vio su segunda ola porque ellos cuando tuvieron eh, el aumento de casos, por allá cuando tenían los 4 o 5 mil casos diarios, se metieron en cuarentena y eso hizo que bajaran la cantidad de casos y que tuvieran un verano un poco más holgado. Pero se excedieron en, en, en no cuidarse, digo. Eh, veíamos las playas, veíamos las plazas, veíamos una gran movilización social en Europa. Y ahora tienen países que tienen entre 4 y 15 veces mayor cantidad de casos, entre ellos Francia y Alemania, de lo que tuvieron en el mes de eh, marzo. Francia, por ejemplo, en marzo tuvo 6.800 casos como pico máximo. Ahora tuvo días de 82.000 casos. A Alemania le pasa exactamente lo mismo. Está a punto de colapso. Fíjense que Alemania está a punto de colapso en su sistema sanitario. Angela Merkel... Eh, lo que dijo, eh, casi al borde de las lágrimas, es que festejar la fiesta nos iba a costar, o le iba a costar a los alemanes 540 muertos diarios. Así es que es una situación que la tenemos que tomar con mucha, mucha prudencia, porque eh, se van a generar movilizaciones y encuentros de muchas personas. Así es que yo le pediría a todos los argentinos que extrememos las medidas, que cuando hagamos algún tipo 
de, de encuentro lo hagamos, lo hagamos al aire libre. Está demostrado que al aire libre hay mucho menor posibilidad de contagiarnos que en lugares cerrados. Y si son lugares cerrados, en ambiente cerrado, que las ventanas estén abiertas, todas. Esa, eso también va a minimizar un poco el encuentro. Prohibido el uso del, del aire acondicionado en ambiente cerrado. Eso no debería existir. Pasemos un poquito más de calor, pero estemos un poco más seguros. Doctor, en este sentido también, además de las fiestas, hablábamos recién de lo que son las temperaturas de invierno o verano. Bueno, el invierno es proclive a que se generen más cantidad de casos de coronavirus. Cuarentenas que generalmente hacen que los huéspedes estemos quizá aislados, pero el problema se da, por ejemplo, en nuestro país y en Córdoba, con todos los balnearios que hay, ahora en el verano, que de repente tenemos muchísima gente yendo los fines de semana a los balnearios, si bien estamos en espacios abiertos, eh, muchas veces eh, se sigue, fal falta esa conciencia de no compartir los vasos, de mantener un poco el distanciamiento social. Usted decía, se adelantaría para el mes de febrero la segunda ola en nuestro país. En este sentido, ¿qué se espera para este verano en el que también tenemos una sociedad muy cansada? Bueno, eh, en este verano uno no debe dejar de hacer los controles y, y en esto ahí tiene gran responsabilidad los municipios y las provincias, el Estado Nacional también que tiene que salir y controlar estos balnearios. No podemos ver las imágenes de gente sin barbijo en las playas, todo porque esté al aire libre, porque el hecho de estar sin barbijo significa que se pueda tocar la cara, ¿sí? se pueda tocar toda la, la sección respiratoria, que normalmente la tenemos contaminada, y si tenemos coronavirus, mucho más. Y después cuando vamos a los ambientes o espacios comunes, tocamos esos espacios comunes, y allí viene uno de los tres modos que hay de contagio del coronavirus, que es a través de la gotita gruesa, de la saliva y del contacto, ¿sí? Recordemos que además el virus se transmite por los aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Yo ahora estoy hablando y cuando hablo salen dos tipos de partículas en cuanto a tamaño. En realidad hay mucha variedad, pero para una clasificación gruesa hay dos tipos de partículas que salen. Unas gruesas, que son las que caen al metro y medio, y son las que decíamos al principio que eh, llegaban a un metro y medio, no más de eso. Pero además... Está el vapor que sale, que se hace evidente en el invierno y que lo vemos al vapor. Pero cuando yo estoy hablando no lo veo ahora en el verano. Y que va generando una burbuja alrededor mío de vapor que, que está en suspensión. Y que por más que sean ambientes abiertos, eh, si no hay un viento, ese, ese vapor va a quedar por allí. Puede ser un mecanismo, es uno de los tres mecanismos de infección ya eh, detectado. Por eso a la gente pedirle que además de usar barbijo, lavarse la mano en las playas, en los ríos, que esté separado de otros grupos familiares, al menos cree su burbuja familiar y que esté separado de por lo menos dos metros de otros eh, grupos familiares. Con esas medidas quizás minimicemos un poco la posibilidad de infectarnos, ¿no? Sin dudas, doctor, muy cortita en relación al retorno del transporte interurbano, espacios cerrados, muchas de ellas estamos hablando de unidades que son directamente selladas, que no se pueden abrir las ventanillas. ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen a las autoridades en este caso? Bueno, es una eh, mala idea. Si no se pueden abrir las ventanillas no deberían estar habilitados porque ya sabemos lo que es la definición de contacto estrecho es estar en el mismo espacio que otra persona que tiene coronavirus por más de 15 minutos y esos viajes duran mucho más tiempo. Así que allí, si no se pueden abrir las ventanillas, yo les recomendaría a la gente que suba, pero que suba con una buena calidad de barbijo, que use un buen barbijo para poder, eh, no el tapaboca común, el tapaboca común sirve para las, part para las partículas gruesas, lo que tiene que usar es un barbijo de calidad para poder transportarse, transportarse en el medio público. Es lo que estoy recomendando. Y si se pueden abrir las ventanillas, deberían circular con ventanillas abiertas, sin lugar a dudas. Bueno, doctor, muchísimas gracias por todas las recomendaciones que nos hizo en torno al transporte, al verano y a las fiestas que se avecinan. Muchas gracias por el contacto, como siempre. Gracias a usted y felices fiestas. ¿no? Igualmente, doctor. Felices fiestas para usted.